Jemi tani në apsirën e intervistës, me mua në studion e lajme, vërë zoti Fatbar Kadil, jështë antari kryesisë partijës demokratike, falemderit që jeni në ora njësë. Falemderit për ftesën. Ka dy dit në fakt që mediat po raportojnë disa gjetjet ekspertve të Komisionit Venecias që lidhen jo vetë me mënyrën e mërimit të antarve të gjukatës kushtetuese, një element që soldi dhe një përplasje, jo vetë majorancë opozit, por edhe majorancës me presidentin. Por ajo që ka bërë për shtypje është një pjesë ku thotë se i gjithë sistemi institucional në Shqipëri rezikon një paralistë të plot dhe kjo vjenë për shkak të krizës politike, për shkak të përplasje së palve, mos besimit, së pari duat ju pëjës si i kini pritur këto konstatimet e ekspertve të Venecias. Kur debati zgjatë, ngrien tonet, shtohen emocionet, është një gjë, është një lejmë shumë i mirë, kur vjen një opinion racional, që mundohet të përcijel në rrath partë të qytetarët shqiptarë, dhe pësa i ke faktorët politikë dhe ke institucionet të përcjel zërën e rësyës. Dhe zërën e rësyës për fatin tonë dhe për bindjen tonë më të tellë është në kraun e asaj qëfar kam që në bajtur si qëndrim të qartë dhe të prerë opozita dhe presidentin në përbalin më të fundit. Besoj është një mësim shumë i mirë për majorancën që të kuptoj që nuk mundet të kaloj limitet e prashikuarë në kushtetut, sa do që kjo kushtetut është deformuar ka humbur shumë nga ekulibri filestarë në cilin është konceptuar, por marxëranca ka dëtyrimin e para të mbaj ekulibrat ligjorë e dyta dhe ekulibrat demokratikë. Ma dje, kjo elementi midis ligjores dhe demokratikës ishte dhe pjesë e raportit para prakë. Komisioni Venecës me gjithëse konsiderohet komisioni që je komente, opinione, lidur me kushtet të të shmërin. Pra nuk jetë një vendim që duhet zbatuar nga palja. Nuk jetë një vendim, pa dyshim por kësa radhe ndryshe nga erë të tjera, është përfshirë edhe në ekulibrat e institucioneve, në ekulibrat e demokracisë të vëndit. Komendet të tyre janë një thirje tjetër që i vjenë majorancës për të ruajtur ato ekulibra sa do të brishë që ka në sot institucionet shqiptare. Pra për të mbajtur balancën në disë parlamentit dhe presidentit, për të mbajtur balancën politike në Shqipëri, kur njëra palë, tashmë për një viti, është totalisht, pra opozita është totalisht jash sistemit politikë, nuk është në parlament, nuk është asë në pushtetin lokal. Këto thirjet arsyës, dhe më pëlqene dhe frazimi që kanë gjetur ekspertët Komisionet Venecës, që thonë që ndrimet e presidentit, në rrasin konkret, janë të arsyshme. Ne preferojmë këto që ndrimet të arsyshme. Që do të 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 për gjithë shqiptarë dhe në rrafë parë për majorancën, në qovë se dërim sot nuk ka funksionuar vetë për mbajtje e tyre, duhet që të reflektojnë dhe të heqin dorë nga inisiativa antikushetuse. Kur thoni reflektin, që farkin i parasysh, të rejqen nga Komisioni Etimor për Presidentin, të rejqen nga Ligji i Ri për ndryshimin e mënyrës e betimit të gjyqtarve dhe të prokurorve? Të rejqen nga Ligji i Fundit pa dyshim, sepse është tërësisht e qartë edhe në opinionin para prak që kemi marrë në Komisioni Venecës, që kemi të bëjmë me një tejkalim të fort të kompetencës. Ma dje një zhbërje të asaj që është dhe simbolika më fund të fundit e Presidentit dhe e kushtetutës ton kushtetut si republikanë që jemi për barrë presidentit. E dyta, inisiativa për të rëzuar presidentin është një inisiativ që ka gati një vit dhe është një inisiativ tërsish politike. Aspektet e saj ligjore ka e në marë përgjigje nga Komisioni i Venecës që para një viti, kur është prejur fare qartë. Me dekretin e dytë, presidenti është në teka lim të kompetences, qëfar do të totë nuk ishte e shkruaj tërkë të kompetences, pra është kryuar një veprim, një kompetencë që nuk ishte parashikuar kjo situatë. Sa s'kush nuk ishte parashikuar që në Shqipëri të bëhesh një zjedhe vede me njërën palë. Gjithmonë ka pasur mirë kuptim politikë për të gjë. Në 2007-ën e kemi shtyrë zjedhjet se nuk binde i tynë të në zjedhjet i rama. Pra, marveshja politike ka prevaluar mbi kushtetutën dhe mbi gjdo instrument tjetër formal, institucionale poligjorë. Dhe, nga kjo moment, parlamenti du t'i qëtë dorë nga komisioni, sëpse e ka të qartë të kush që presidenti kërcenohet me shkarkim vetëm nëse ka shkelje të rënd të kushtetutës. Një të kalim kompetence, për një kompetence që nuk e ka parashikuar situatën, nuk është kurse si një shkelje rënd të kushtetutës. Produkti i saj nuk e ka deformuar asë liqëmëri në vënd, asë demokraci në vënd. Ndaj, inisiativa është qartazi për të marë edhe institucionin e fundit që nuk e kanë në kontrol. Nuk janë të ekulibruar, nuk janë të vetë përmbajtur, kanë voluntarizm agresiv dhe janë një kërcenim i math për demokracinë shqiptare. Kërcenimi tiranis të votave në parlament.
numri votat în Parlament është një kërcenim sot për gjithë demokracinë shqiptare. Ekuilibra që në fakt janë prishur që në vitin 2008, kur Partia Demokratike dha konsensusin për ta ndryshuar ku shtetutën, është penduar Partia Demokratike për uh, ndryshimin dhe prishjen e balancave të institucioneve kryesore duke i hequr presidentit uh, disa kompetenca, duke pasur një kryeminister më të fort? Uh, nuk ka pasur viti 2008 një kërcenim të kompetencave. Ka pasur uh, një përpjekje për ta anashkaluar uh, një instrument kurthi, që ishte uh, vendosja e votës 35, pra 34 votën në parlament për të zedur presidentin. Në të kundër të parlament ishtë për daj. Heqja e kësaj dhe bërja zgjedive, zgjedis presidentin në i shumisë të thjeshtë <coughs> për kohën, u konsiderua një zgjidhje. Nesa e kishim votuar presidentin, si ma gjërënë si ishim në atë kohë, nuk kishim më penges të tilë formale, dhe është gjama e mënçur që mund bëj një shoqeri dhe një klasë politike, që ndryshimet kushtetuset, mos i bëj kur vjen kurthi afer, kurthi institucionale apo politike, por t'i bëj kur gjerat janë në qëtësi. Ndryshimi tjetër ka që ndryshimi sistemit zjedhër. Unë nuk shofë edhe sot e kësaj dite gjbalancim të demokracis në këtë rast, apo kjo ka prodhuar kryetar partije më të fort, Po kjo nuk është prej kushtetutës, kjo është prej sieljes ton politike. Si sielemi ne brënda forcës ton politike, sa të nënshtruar jemi apo të panënshtruar jemi. E, për sëri, edhe me një sistem tjetër, në qofë se një forcë politike njërëzit i nënshtrojen autoritetit të kryetarit, nuk të shpëton do të sistemi politik, nuk të shpëton do të kushtetuta. Me gjitha të listat e mbyllura janë një mjetë presion e ndorë në kryetarit dhe uh, ka disa dit që mediat trasmetojnë sinkrone nga fjelimet në parlament të deputetve që bëhen që sharak dhe nuk e din se përse janë aty të pakten. Uh, Dua të them dryshimi i sistemit dhe fokusimit e listat e mbyllura e ka ullur uh, cilsin e atyre që shkojnë parlament, e antarve të parlamentit. Shë. Në uh, qëse ka di që për cilën një forës politikë do të jetë ndjetë kejë, sot është fakti që ne kemi në parlament ato kualitetet. Jo pëse ishte lista hapër apo e mbyllur, po pëse janë në listat e njërës. Ky është problemi parë që ne kemi për të diskutuar. Dhe në qëse forumet një, cak, një moment caktuar nuk i rezistuan presionit, në urgjensën e marveshjes që ishte në datën 17 maj dhe në datën 26 maj, pra në pak, në pak se 10 dit u bënë, gjithë ndryshimet ligjore, kabineti kujdestar i pritë të menegjën dhe zgjedhjet, dhe në të ishtë dhe listat. Ata njërës nuk du duhet ishim fare në list, as të hapur as të mbyllur. E keqe është jo formati me lista hapur as të mbyllur, e keqe është një vendimi mirë apo një vendimi keqë. Vendimin e keqë politik nuk ta regulon sistemi, vendimin e mirë politik nuk ta prish do të sistemi. Pra ndaj, unë nuk jam shumë për të debat, sepse jo se jam kunder, unë qëfëse du t'jap një opinion personal, unë jam për sistem të pasër majoritarë, kur kandidaturat janë kok më kok, emër për emër, dhe njërësit zjedhin individin. Dhe më e hapur se ka ishë nuk ka ku të shkoj. Por debati për lisat hapur apo të mbyllura nuk ka të bëjme cilësin e kandidaturave. Debati nëse duhet ndruar sistemi apo jo, për para se ne të marim garanci se si administrojnë zjedhjet, është një debat shterp. Pse? Sepse në zhdolluj sistemi, po i marrë një gjëmë, sistemi më i... Ma ekstrem është sistemi majoritar. Zgjedhet për kryetar bashkie janë sistemi pasër majoritar. Pra nuk ka lista hapur apo të mbyllur në të rast, flasim për votim, flasim për qytetarë që do të votojnë dikë. Dhe në pam kriminal në parlament, në pam njerëz me të shkuar kriminale të dënuar të cilët fshinin të shkuar në tyre. Pam partinë socialiste që i kandidon këta edhe kur nuk ka garë për ballë. Ka në rënd 3, mund të bëjnë edhe 3 apo 4 tjer. Pra kë kandidojmë është rëndësishme jo cilësia ti se sa e, sa e zonja si që partijë. Si mund zhidhet kjo, duke demokracinë e brëndshme të partive politike? Për para kësaj ka një gjë, të vendosim kritere sa më të forta për të parandaluar për fshirën e tyre. Ligjit dekriminalizimit ishte një instrument, ishte një barjere cila edhe u kalua. Si shduket ka qenë një mur poroz, që toleroj për shkrimin e vetvetës nga instrumentat tilë, nga individ të tilë. Ndoshtë një institucion më i fort kontrolus për para, një institucion ligjor, që kontrolon për para kohë kandidaturat për t'i shmangur përfshirën e njërëzët krimit apo të lidhur qoftë edhe indirekt me krimin, do t'ishte një zgjidhje. E dyta, u përfshi prokuroria e përgjithshme dhe Komisioni Qëndrori zgjidhjeve, por nuk i kapi këta ndoshta, element të cilët kishin një të shkuar kriminale. Ndoshta, ndoshta i duhet dhe më shumë kohë, ndoshta duhet me nduar që tjetë një institucion i posaqëm për të gjithë. Kemi përvojk për të, kemi pasur dikur një komision që bënd 
e kemi pasur në vitin 96. Instrumentet të tila ka pasur gjithmonë shoqeria shqiptare dhe shoqeria të tjera për të parandaluar përfshiren e njën personi që, ka, që nuk përmbush kriteret e tike të shoqeris. Në atë ko ishte bashkëpunimi me diktaturën, sot është bashkëpunimi me krimin, që është një penges dhe një kërcenimi mafë. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, të përdorim shdo dhe instrumenti, shtetëror, liqës bëtus, që të presoj mbi individet që, mund, që mundohen të bëjnë uh, presion mbi votusit, të blejnë votën, të intimidojnë votusin, të përdorim pushtetin publik, zyrën publike për të intimiduar, këtë ju në drejtori arsimit të intimidon arsimtarët, e pamë në rasin e dibrës, shefi policis përfshiet vetë në, 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 në shpërndarje parash dhe votash. Këto ka ndodhur në gjitha qeverit, nuk janë një problem vetëm i majorantës që është në pushtet. Kemi pasur angazhim të administratës për të dalë në mitingje politike në mënyrë të, të vazhdueshme. është një problem një smundje politikës shqiptare, në përgjithsin, të dy kratë, majtës dhe djaftës. Atere, smundje dhe deficiencat e demokracis kanë qënë dhe janë, në basë do t'jene dhe për një kodë gjatë, a ishë në dalonë është shkalla për hapjes, sa e tolerojmë, e para dhe dyta që Del përgjimi që Krye Ministri falenderon personalisht dikë që ka abuzuar zhjetë dhe të tje shetë promovohet në karier dhe nuk mbajat që ndrim, askur zbulohet këtë fakt. Në kur të gjëjmë një ish minister dhe një zyrtar të lartë të Parti Socialiste të përfshirë drejt për drejt në, instru, në krimin e instrumentit dhe mekanizmit për të deformuar vullnetin e votuzve dhe kjo vetëm që nuk largohet, nuk hap kraun nga në politike, asë nuk jetohet komplet, po vazhdojmë tjetë edhe arrogant me, 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 me një lojnë burave të slëku të shëmtuar, duke këthyër në parodi atë qëfar është dram, në shatë tragedie kësa e shëgjërije. Atërë kemi të bëjmë me një uh, forës politike, në krasi konkret partia socialiste, që nuk reflekton, nuk tërhiqet korupcioni, deformime, do ketë gjithmonë. Puna është sësi që ndronë dhe esaj. Në qofë se ne e, e bëjmë, japim qytateri, japim dhe një dekorat, në atë rast, ti nuk kemë shpres të shpëtosh. Nuk e shpres, asta kapish, asta mbash në kontrol, asta ndëshkosh dhe asta shpëtosh kur prej, prej këti fenomeni. Uh, ka një dakorci mes majorancës dhe opozitës që fatkesi është të është jash parlamentit që brenda 15 marsit ta ken byllur situar shkornizën asaj që do të quet uh, reforma zjedhore, por dy dit të fundit ka disa propozime si qërë qeveria kujdestare apo një parlament me dy dhoma dhe nga nga tjetër socialistët që thonë se në përgjithsi procesi reforma zjedhore mund të shkoj për te i 15 marsit, duke të sigur janë përpjekje për të zvaritur reformën zjedhore. Kërkesa për qeverin kujdestare nuk është një kërkes e re. Êshtë një, një kërkes që është artikuluar dhe publikisht nga media që është... Por palët janë të... ullur në tryes për të zidu rekomandimet të OSB Eldirit. Dhe të parat janë rekomandimet të OSB Eldirit. E dyta është për të kryuar sa më shumë garanci që ndoshta titulli kontroloni procesën zjedhor, kjo është rekomandimi OSB Eldirit. Kryoni e kujlibra, kjo është rekomandim. Mekanizmet janë ato që propozojmë ne. Dhe mekanizmi i qeveria kujdestare është kërkuar nga net Kemi bërë dhe protesën e zgjatur në qadrë, gjetëm një dekorëci mirë besimi dhe nuk funksionoj. që nuk funksionoj, sepse nuk undalua makinerie, a i rulli math që ishte lëshuar për para, a i shtypi gjdo loj për pjekë, gjdo loj serioziteti marveshjes. Atere, kemi modele, kemi modeli në Macedonis, kemi modeli në Greqis, ka modele dhe njashme se si kriohet ekuilibri, bal- balanca në një proces zgjëdhor, me një qeveri kujdestare dhe me një administrat të kontroluar nga kjo qeveri kujdestare, jo vetëm tek ministri dhe titularët. Mekanizmat e existojnë. Kjo ju shedhur në tavolin, jo para 2 ditësh, për shedhur pak para 10 ditësh. Sa herë kemi folur në atë komision për qështje të përfshirjes dhe rolit i të të ketë policia në menagjime apo në kontrol, të procesit është referuar gjithmon një qeverie kujdestare. Ga dishmëria për të ambyllur dheri në datën 15, pesoj që është më shumë se ga dishmëria është Betërimi. Betër vetë një javë. Ka ko fizike për ta mbyllur gjithë këtë proces? Në datën 15, koa është për të mbyllur paketën, pra dakorcin. Do të kemi qeverin kujtësare, apo së të kemi? Sa thell do të hy? Pra kini dhe një javë ko për ta mbyllur partinë socialiste të pranoj qeverin kujtësare? Shëndrimi, kësaj, shëndrimi, kësaj në ligje, shëndrimi i, i marveshjes në ligje, mund të kërkoj pati të shumë të e për ko, në është e një muaj tjetër, nuk ditë them se si jam, nuk mund vendos një kalendar për, për draftimin dhe me gjithë se ne kemi vajtur edhe me propozime me drafte konkrete. Në komisioni jon me ekspertiz mbura me këtë potem që janë është ekspertiza më mirë për çështjet e zgjedhore që ne që Partia Demokratike ka dhe ndoshta gjithë Shqipëria, ne kemi realizuar detyrën tonë, shpresoj që kjo të funksionoj dhe Partia Socialiste përfundimisht 
ti në nështrojët vullnetit të opozitës, qartësis që kanë sot në nërgëmtarët, me që përmëndë të qeverin transitore, kujtestare, drejtusi e SBS, i prezencës e SBS, e shprejur pozitivisht, e ka qëjrur një instrument që duhet marrë seriosisht në konsiderat të mjaftarë syshëm, njësur dhe nga përvojat tjera. Kjo është një nga elementet. Në qofë se partija socialiste do të ndojtë asë gjas në nërë artificiale, të jemi të sigur që do përbalët me një presion në rritje të opozitës dhe të qydetarve. Në qofë se dirim sot jemi në tryez, jemi në tryez për të marrë veshë. Si do të vikë presion? Presionin përbalëja është mjeti që imbetet të opozitës pësi. Dhe përbalëja në qofë se këtë rast kemi dhe në bështetin në nërkomtarve, dukshëm, të jemi të sigur që do ketë një sukses shumë më konkret, më të prekshëm se sa përbalëja që ka filluar që nga viti 2017. Kështë që anë një rritjet presioni, dalien së rrishë në rrugë nuk funksionoj dhe protesta. Besoj se do funksionoj, sepse në qofë se, dikur, kur ne kërkuam në 2017-ën, shumë pak njërës e kuptonin serozisht, atër që farë ne kërkonim, në qofë se më mbrapa ishin më të qartë, qytetarët, dhe më bështet e ka ardhur në ngritje, në qofë se ndërkomtarët në fillim ishin si të surprizuar me kërkesën, ju duke radikale kërkesën, në qofë se ju duke akoma radikale para një viti, kur ne vunë kushtin, nuk hymë në zgjedhje me këto mekanizma që eksistojnë, me këto formë presioni që ka ngritur në sisteme di rama, Sot ata janë, si të ashtë, kumbarët e kësaj trujeze, e formatit ekstra parlamentar, e formatit marveshjes politike, në qofë se do shgënjehen ata si kundër ne me edhi ramën, të jemi të bindur që protesta do të ketë tjetër tonus, do të ketë tjetër energji, tjetër forcë, dhe rezultati do të tjetër gjithë. Tjetër tonë, kini fjallë në rikëthimin të dhuna, qëfar do të tëtë? Tonus i nuk është dhuna, tonus i është tonus i, dhuna është dhuna. Energjia që të demonstron Nga një protest shumë me e qetë, të një protest shumë me e fortë. Tonus i është tonus i. Dhuna është të tërgjë. Nuk kemi pasur asë njërë një qëllim dhunën. Po natyrisht, sot e gjenë vetën më të mbështetur edhe brënde, edhe më nga shqiptarë dhe nga nërkomtarë. Ju patë më të manifestimin e fundit në mbështetet të thirës që i gëri qytetarëve, presidenti. Një manifestim shumë i mathë, imponus, dhe shojmë dhe komentet, opinionin e Komisionit Venecjes, dhe kuptojmë që gjërat ka ndryshuar. Majoranca sot është e vetëmuar, është totalisht e vetëmuar, e vetëmuar nga qytetarët, e vetëmuar nga forcat politike, e vetëmuar dhe nga nërkomtarët. Por, por e gjokësin me mbështetje nërkomtare. Nuk e din që... Ka marrë një vlerësim pozitiv nga Komisioni Europian, për reformat, presim, hapje në negociata, për. Atërë, a i vlerësim është i tilt pak të në 4-5 vitet e fundit, vendimi ka qënë gjithmon një vendim politik, i atyre që bëjnë konsiderat politike, jo konsiderat teknike. Komisioni betët gjithmon me një aspekt semi politik dhe semi teknik. Vendimi është më fund politik. Dhe, po tishtë se do të gjonim majorancen me rajen e gjoksit, që ju sa për përmëndët, para tre vjetë është në e bje që kemi qelur negociatat. Ka tre vjetë rjesh që gjdo gjesh muaj në thoti qelëm negociatat. Kjo është qelje negociatash. Ne nuk e shojmë që të jenë qelur, ma dhe presim të qelën. Duam që të qelën, sepse më të interesuar se opozita nuk ka as një forcë politike për qelje negociatave. Ne jemi të interesuar sepse sa më shumë Europë prezente, a që më shumë presion i politikës e Europiane, i modelit e Europiane, institucionet e Europiane. Por nga në tjetër, presidenti dërgon letra në Bruxelles dhe thot që mbështetja e Komisionin dhe i qeveris mund të përkëthet në një farë mënyre si mbështetja e qeveris për të bashduar në rrugën që ka njësur dhe që opozita, presidenti e quan antikushtetuese. Nga në tjetër, këshiltar politik të cëdu të sus në Gjermani që janë edhe tafërt me partin demokratike, sugjerojnë shtimin e kushtëve. Pra duket si kur ka dy lëvizje. Ajo, unë sa po e thash, ne duham gjithë qërë negociatat, sepse këto janë instrumenta që e risin më shumë presionin. Kushtet janë instrumenta presionin. Duke të duke të kërë po përserit e sildja opozitës të dikurshme kur bënd të thirje kunder liberalizimit të vizave. Dhe tash më kush është në opozit, po bënd të thirje përserit kunder. Ne nuk po themi të mos qelen, Nuk i shtojmë thjeshtë se duhem të shtojmë, se nëndë janë aty, nga cilat nuk e ditë këtë një progres serios, përveç reformës gjëdhore ku përgjësia është e përbashkët. Tët kushtet e tjera, gjukata kushtetuse, për volundarizmë, gjukata kushtetuse dhe reformës gjëdhore, janë nënvizuar së fungë. Gjukata e lartë, asë i bëhet fjalët, fillojt, kryojt, viktim, kapja e personave të përfshirë në korupcion të lartë, asë një qështje. Spaku akoma si ka thënë puna mbarë njëri, dërim tani. Ka një muaj që është kryuar, dy të tre muaj që është kryuar, si kemi thënë do të puna mbarë. 
Sa qështën e parë që pati e degdisi prap në diber, qështën tjetër e degdisi diku tjetër, kur ta shojmë do të duar të rkasim në dhe, pra dhe a i nuk e ka plotësuar detyrimet e veta. Pra dhe janë dhe kushtet të tjera në vazhdim të cilat, për fatë keq, nuk jam plotësuar. Po, qelje negociatave e bënë dhe më të shtrënguar lakun në qafën e kësa i majorance për të detyruar ti bëj të gjërë. Këto kushtet janë qëfar duhet bëj majorance. Nuk pa detyrojmë do të vetëm, si opozit, apo si qëtar, do të detyrojmë institucionet nërkontare. Pra ndaj u thashë për këtë parë është më i vetë muar. Më shumë kushtet, më shumë vetë mi për të. Kjo është momenti më i vetë muar i edhi ramës e kësa i majorance. Në qartë. Falem derit. 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 Falem